今回は元禄文化の4回目についてお話ししますまず空欄ですね自分でどれだけ埋まるか確認してくださいでは一時停止ボタンを押して確認しましょうはいどうぞではいきます歌舞伎です「お国歌舞伎」ですね皆さん覚えてますか桃山文化でやりましたね出雲のお国が始めてますでその次は女歌舞伎になりますね綺麗な女性が歌舞伎を演じるわけですですからその男たちが騒ぐわけですね風紀が乱れるということで禁止になりましたで次ですね和歌集歌舞伎とありますこの和歌集というのは簡単に言うと美少年だと思ってください美少年が歌舞伎を演じます男どもが騒ぎますこの江戸時代とか戦国時代というのは男性が男性のことを好きになるというのは別に普通なんですよねですからこの和歌集ですね美少年が歌舞伎を演じてもこの女性ですね綺麗な女性たちが歌舞伎を演じても周りの人は騒ぐわけですですから風紀が乱れるということで禁止になりましたそして野郎歌舞伎ですねもう美少年はダメですよと青年がやりなさいということになるわけですそして今回の元禄歌舞伎になっていきますではこの元禄歌舞伎ですね有名な人3人確認しましょうかまず一番上です上方の人ですね上方というのは京都や大阪です和事を得意としました和事というのはなよなよとした男の恋愛ですねそれを演じますではその人物は誰か答えは坂田藤十郎と言いますでは次ですねこの人は江戸です荒事を得意としました荒事というのは武士などの勇猛さを演じることですねではその人物は誰か答えは市川團十郎ですねでは一番下です女方ですねまたはお山と言いますを得意としましたこれは男性が若い女性を演じることですねその人物は誰か答えは吉沢綾部と言いますでは次ですね人形浄瑠璃ですねで浄瑠璃というのは何かというと、まあ、物語話ですね話に節をつけることですねで分かりやすく言うと、まあ、物語がありますよとそれをまあ音楽やリズムに乗せてまあ呼んでいく歌っていくそれが浄瑠璃ですでそれを人形を使ってやりますよということですねこの人形浄瑠璃も皆さんネットの画像で検索するといろんな写真が出てきますのでイメージが湧きやすいと思いますぜひとも確認してくださいではこの人形浄瑠璃で義太夫節ですねで知られる人は誰か答えは竹本義太夫ですねでは最後いきます徘徊ですねで徘徊といえば251番でやりましたね帝毛派の時に詳しい説明したと思いますその続きになりますね帝毛派の次です西山総院という人が開いた一派ですねこの一派が非常に栄えますではこれを何というか答えはダンディン派と言いますで帝毛派と何が違うかというとこのダンディン派の方がもっと砕けてますですね帝毛派の方は言葉遣いは、うん、もっと楽にしていいよとでもルールは守ろうねと伝統的な方法は守っていこうねというのが帝毛派だったわけですねこのダンディン派はいやいやいやともうルールも,もうすごい堅苦しいじゃんってもう少し楽に楽しくいこうぜともっと自由な表現をしようぜというのがダンディン派ですねですから帝毛派に代わってこの後このダンディン派が栄えるようになりましたでは一番下ですねそんな中ある人物が徘徊の世界を剥立しました、ね、ではその人物は誰か答えは松尾芭蕉ですねでこの芭蕉ですね彼の配布は何と呼ばれたか答えは小風徘徊と呼ばれましたで彼の有名な作品ですね何か答えは奥の細道ですでこの「小風徘徊」ですけども、まあ、どういうことかというとこの「ダンリン派」などは滑稽さですね面白さを重視したんですけどもいやいや違うとサビやその作者の歌を読む人ですね徘徊を読む人の繊細な感情とそれを表現しようということでこの徘徊を芸術にまで高めましたそれがこの松尾芭蕉ですね今回はここまでです。ありがとうございました。